চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার নম্বর প্রশ্নে একটা লিমিটের অঙ্ক দেওয়া আছে যে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কস পনেরো এক্স বাই টু এক্স স্কোয়ার আমরা দেখতেছি উপরে দুইটা পদ আছে আমরা এটাকে একটা বানাইলে কিন্তু আমাদের জন্য সুবিধা হবে হ্যাঁ আমরা সূত্র করতে পারবো পরবর্তীতে তো এটা কিভাবে একটা বানানো যায় ওয়ান মাইনাস কস পনেরো এক্স আছে আমরা জানি ওয়ান মাইনাস কস যদি টু থাকতো তাহলে আমরা সূত্র করতে পারতাম তাহলে সূত্র করার জন্য আমরা টু নিলাম তাহলে এটাকে তো ভ্যালিড করতে হবে হ্যাঁ বৈধ করতে হবে তাহলে আমরা কি করলাম আবার পনেরো এক্সের নিচে একটা টু নিয়ে নিলাম তাহলে এই অংশটাকে থিটা চিন্তা করলে কিন্তু আমরা পরবর্তীতে সূত্র করতে পারবো যে ওয়ান মাইনাস কস টু থিতা ওয়ান মাইনাস কস টু থিতার সূত্র কি ওয়ান মাইনাস কস টু থিতার সূত্র হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার থিটা থিটা হচ্ছে এখানে ফিফটিন এক্স বাই টু তাহলে ফিফটিন এক্স বাই টু আর নিচে হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার কারণ আমাদের শুরুতে ছিল লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এই টু টু কাটা সো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন পনেরো এক্স বাই টু বাই এক্স এই পুরো জিনিসটার স্কোয়ার ওকে এখন যেহেতু উপরে সাইন স্কোয়ার ছিল নিচে এক্স স্কোয়ার ছিল পুরো জিনিসটাকে একবার স্কোয়ার লিখতে পারি অ্যান্ড আমরা যদি এই সূত্রটাকে অ্যাপ্লাই করতে যাই যে লিমিট থিটা টেন্স টু জিরো সাইন থিটা বাই থিটা এই ফর্মুলার রুলস কি ছিল যে ওয়ান এখানে রুলস ছিল যে আমার এই থিটা এই থিটা এই থিটা এই তিনটা সেম হইতে হবে লিমিট জিরো হইতে হবে তো এখানেও কিন্তু আমাদের এখানে থিটা হচ্ছে ফিফটিন এক্স বাই টু তাহলে এখানেও ফিফটিন এক্স বাই টু লাগবে তা আমরা যদি এখানে পনেরো বাই টু নেই তাতে কি কোনো প্রবলেম আছে এক্সের মান জিরো তার মানে পনেরো এক্স বাই টু এর মানও জিরো এইখানে যদি আমি পনেরো বাই টু নেই তাহলে একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা কোথায় কারণ উপরে স্কোয়ার আছে হ্যাঁ তাহলে আমি পনেরো বাই টু নিলাম মানে নিচে নিলাম মানে আমার সাইডেও কিন্তু এই পনেরো বাই টু তার স্কোয়ার দ্বারা গুণ করতে হবে আমি ভিতরে নিছি নিচে ভাগ অবস্থায় তাহলে উপরে আমার গুণ করে দিতে হবে কারণ এই জিনিসটা আমার বেশি নেওয়া হয়েছিল এই জন্য গুণ করছি আমার সূত্র মানে সূত্র সাজানোর জন্য যে পনেরো এক্স বাই টু পনেরো এক্স বাই টু পনেরো এক্স বাই টু এই সূত্র সাজানোর জন্য এই লাল অংশটা আমি বেশি নিছি তাই এটা দিয়ে গুণ করে দিছি এখন তাহলে আমার হইল কি এই তিনটা সূত্রের ভিতরে পড়ে গেল তাহলে এটার ভ্যালু কত এটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ইন্টু আর পনেরো বাই টু তার স্কোয়ার পনেরো কে স্কোয়ার করলে দুইশো পঁচিশ আর টু কে স্কোয়ার করলে ফোর তাহলে ওয়ান ইন্টু দুইশো পঁচিশ বাই ফোর তাহলে উত্তরটা কি দাঁড়াইলো যেমন দুইশো পঁচিশ বাই ফোর এটাই উত্তর ওকে খ নাম্বার প্রশ্নে আমার কি বলা হয়েছে যে ফাইভ অফ এক্স ইকুয়াল হচ্ছে জি অফ এক্স প্লাস এইচ অফ এক্স হলে পাই অফ এক্সের লঘুমান গুরুমান নির্ণয় করো তো আমরা জানি লঘুমান বা গুরুমান করার জন্য আমার এটা কী করতে হবে দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তাহলে আমরা ফাইভ অফ এক্সকে দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করব তার আগে আমরা ফাইভ অফ এক্স ইকুয়াল জি অফ এক্স প্লাস এইচ অফ এক্স এটা লিখানে জি অফ এক্স মানে হচ্ছে এখানে টু এক্স আর এইচ অফ এক্স দেওয়া আছে ওয়ান বাই টু এক্স ওকে এটাকে আমরা দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে লঘুমান বা গুরুমান পাইতে হইলে আমাকে কী করতে হয় যে কোনো ফাংশনকে দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় তাহলে আমরা যদি একবার ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কী দাঁড়াবে এখানে এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন কত ওয়ান ওয়ান ইন্টু টু মানি টু আর এখানে আছে ওয়ান বাই টু এক্স এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কী পাওয়া যাবে আসলে হ্যাঁ এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কী পাওয়া যেতে পারে আমরা একটু এটা সাইডে রাফ দেখা নেই হ্যাঁ যে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমি কী পাবো ওয়ান বাই টু এক্স মানে ওয়ান বাই টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আসলে ওয়ান বাই টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান সরি মাইনাস ওয়ান কীভাবে এখানে এক্সের পাওয়ার ওয়ান আছে এটা উপরে গেলে মাইনাস ওয়ান এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা বোঝায় তাহলে এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি মানে কি হাফ অফ এক্সের পর মাইনাস ওয়ান এটা সামনে আসবে আর এক্সের পর এক কইমা যাবে তাহলে পাওয়ার আগে আসলো মানে মাইনাস ওয়ান সামনে আসলো মাইনাস ওয়ানের থেকে আরও এক কমলো মানে মাইনাস টু তাহলে সব মিলায় যেটা দাঁড়াচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স স্কোয়ার ওকে তাহলে এই জিনিসটাকে রিফারেন্সিয়েট করলে আমি পাবো মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স স্কোয়ার ওকে বোঝা গেল এবার আমরা এটাকে মুছে দিচ্ছি ওকে তাহলে ফাইভ অফ এক্স ইকুয়াল এইটা তাহলে এটাকে যদি আমি আরও এক দফা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কী দাঁড়াবে এই টুকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে এখানে তো চলক নাই তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন কত হবে জিরো ওকে আর বাকি অংশকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি এবার মাইনাস ওকে মাইনাস বাদ দিয়ে আমরা বাকিটাকে চিন্তা করি যে ওয়ান বাই টু নিচে এক্স স্কোয়ার মানে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এই অংশটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি হাফ থাকলো পাওয়ার আগে আসলো এখানে পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস টু পাওয়ার এক কমে গেল এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এই টু টু কাটা মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউব এই মাইনাস আর এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস
তো এখন আমরা জানি কি লঘুমান বা গুরুমানের জন্য লঘুমান বা গুরুমানের জন্য প্রথম ডিফারেন্সিয়েশন মানে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে যে ভ্যালুটা পাওয়া যায় এটা ইকুয়াল টু জিরো লঘুমান বা গুরুমানের ক্ষেত্রে আমার প্রথম ডিফারেন্সিয়েশনের মান জিরো হয় তাহলে টু মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স স্কোয়ার এটার ভ্যালু হচ্ছে জিরো ওর আমি লিখতে পারি যে টু ইকুয়াল ওয়ান বাই টু এক্স স্কোয়ার ওর লিখা যায় ওর ফোর এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান और x स्कोर इक्ुअल वन बोर और हमें लिखते परि एक्स इक्ुअल प्लस माइनस रूट ओवर वन बोर और लिखा जाए एक्स इक्ुअल प्लस माइनस वन बु अर्थात एक्सर दुईटा मान एक हे प्लस आफ और एक हे माइनस आफ तो एन युटा भेलुर जो हमें चेषा करब जे बेर करार्टार जो लघुमान और कुंटार जो गुरुमान आसे ठीक है तेल ये क्या भाव टेस्ट करी वो द्वित दफा जो डिफारेंसिएशन कर এখানে এক্স দ্বিতীয় দফা যে ডিফারেন্সিয়েশন পাইছিলাম সেকেন্ড অন্তর হচ্ছে হ্যাঁ এটার ভিতরে আমরা কি করবো এক্সের মানটা বসাবো একবার প্লাস হাফ বসাবো একবার মাইনাস হাফ বসাবো তো প্লাস হাফ বসায় দেখব যে কোন ক্ষেত্রে জিরো বড় আসে তাহলে সেক্ষেত্রে পাবো গুরুমান আর কোন ক্ষেত্রে জিরো ছোট আসে সেক্ষেত্রে পাবো লঘুমান তাহলে আমরা এক্স ইকুল টু হাফ হলে ফাইভ ডাবল প্রাইম অফ এক্সের জায়গায় হাফ বসাই দেই তাহলে কি পাবো ওয়ান বাই হাফ টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে এই জিনিসটা যেটা দাঁড়াবে ওয়ান বাই ওয়ান বাই এইট এটা উল্টাইলে হবে এইট তা এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে জিরোকে এইটের চেয়ে বড় না ছোট অবশ্যই ছোট জিরো যেহেতু ছোট আমরা জানি শর্ত হচ্ছে জিরো ছোট হইলে ছোট মান বা লঘুমান আর জিরো বড় হইলে বড় মান বিদ্যমান তার মানে এক্স ইকুল টু হাফ বিন্দুতে ফাংশনটির লঘুমান বিদ্যমান এক্স ইকুল টু হাফ বিন্দুতে ফাংশনটির লঘুমান বিদ্যমান তাহলে আমরা এক্স তাহলে ফাংশনটার লঘুমান যদি বের করি এখন লঘুমান সুতরাং লঘুমান ইকুয়াল কি হবে আমরা এক্সের জায়গায় হাফ চিন্তা করবো আমার ফাংশনটা কি ছিল টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু এক্স তাহলে টু ইন্টু হাফ প্লাস ওয়ান বাই টু ইন্টু হাফ তাহলে কি দ্বারা এই টু টু কাটা এখানেও টু টু কাটা তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান মানে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে টু তাহলে ফাংশনটার লঘুমান হচ্ছে টু বা সর্বনিম্ন মান টু এবার আমরা এক্স ইকুল টু মাইনাস হাফের জন্য দেখবো এটার জন্য কি আমি ফাংশনের লঘুমান পাই না গুরুমান পাই তাহলে এক্স ইকুল টু মাইনাস হাফ হলে পাই ডাবল প্রাইম অফ মাইনাস টু ওয়ান বাই আমার কি ছিল ওয়ান বাই এক্স কিউব তাহলে এক্সের জায়গা হচ্ছে মাইনাস হাফ তার কিউব ওকে যদি এটা করি আমি কত পাবো মাইনাস হাফ কিউব করলে এটা দাঁড়াবে ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান বাই এইট এটা উল্টাই গেলে হবে মাইনাস এইট এই ক্ষেত্রে জিরো কি বড় না ছোট এই ক্ষেত্রে জিরো অবশ্যই বড় তাহলে যেহেতু জিরো বড় তাহলে এই বিন্দুতে ফাংশনটির গুরুমান বিদ্যমান জিরো বড় মানে গুরুমান তাহলে সুতরাং গুরুমান ইকুয়াল গুরুমান ইকুয়াল আমরা যেটা পাবো যে ফাংশনটা কি ছিল টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু ইন্টু এক্স তাহলে যেটা দাঁড়ায় মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে ফাংশনটার গুরুমান বা গরিষ্ঠ মান হচ্ছে মাইনাস টু আর লঘুমান বা লঘিষ্ঠ মান হচ্ছে প্লাস টু আমাদের বের করা শেষ ওকে আমাদের গ নাম্বার প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে y ইকুয়াল হাফ অফ জি এক্স জি অফ এক্স মানে কত টু এক্স তাহলে হাফ অফ টু এক্স হ্যাঁ হোল টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টু এইচ অফ এক্স তাহলে হোল টু দি পাওয়ার এটার পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান বাই টু এইচ অফ এক্স তাহলে টু এইচ অফ এক্স মানে ওয়ান বাই টু এক্স তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু যেটা দাঁড়ায় এই টু টু কাটা আর এখানে এই টু টু কাটা তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই ওয়ান বাই এক্স হ্যাঁ ওয়ান বাই ওয়ান বাই এক্স আমি পুরো জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি ওপরে কি আছে ওয়ান বাই ওয়ান বাই এক্স এটা যদি উল্টায় হ্যাঁ এই জিনিসটা ভাগ আছে তাহলে গুণ হইলে এক্স বাই ওয়ান হবে সব মিলে কত পাবো এক্স তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু আসলে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এখন এটাকে আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি আমরা জানি যে আমার এক্স টু দি পাওয়ার এন বা এ টু দি পাওয়ার এক্স এগুলোর ফর্মুলা আছে অর্থাৎ যদি বেজে পাওয়ার মানে চলক থাকে বা পাওয়ারে বা গাতে যদি চলক থাকে তাহলে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি সূত্র আছে বাট যদি এরকম হয় যে বেজ এবং গাত সব জায়গায় এক্স যুক্ত কোনো রাশি আছে এক্স আছে বেজেও আছে গাতেও আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু সরাসরি আমাদের কোনো ফর্মুলা নাই হ্যাঁ যদি ইউ টু দি পাওয়ার বি আকারে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কী করতে হয় আমার লন নিতে হয় উভয় পক্ষে লন নিতে হবে তাহলে আমরা লিখবো লন ওয়াই তাহলে লন ওয়াই ইকুয়াল আমরা লিখতে পারবো লন এক্স টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে লন ওয়াই ইকুয়াল এখানে এই এক্স পাওয়ার আছে আমরা জানি লন বা লগের ক্ষেত্রে পাওয়ারটাকে সামনে লেখা যায় তাহলে লন ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স লন এক্স এবার আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি হ্যাঁ এক্সের সাপেক্ষে যদি অন্তরীকরণ করি লন 
তাহলে y ডিফারেন্সিয়েশন y কে যদি আমি আরেকবার ডিফারেনশিয়েট করি এটাকে লেখা যাবে y1 আর এখানে হচ্ছে আমার ub সূত্র হবে যেহেতু দুইটা জিনিস গুণ আছে x স্থির ddx অফ ln x মানে প্রথমটা স্থির দ্বিতীয়টা ডিফারেন্সিয়েশন আবার দ্বিতীয়টা ln x স্থির ddx অফ প্রথম অংশটা ওকে তাহলে আমরা লিখতে পারতেছি y1 ইকুয়াল a1 বাই y এই পাশে ভাগ ছিল এই পাশে আসলে গুণ হবে আর এখানে কি কি ছিল x ln x এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 1 বাই x প্লাস ln x আর x এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 1 ওকে এইটা এটা কাটা তাহলে আমরা y1 ইকুয়াল লিখতে পারতেছি y ইনটু 1 প্লাস ln x আমাদেরকে কিন্তু y2 বের করতে বলা হয়েছে সো আমরা আরো এক দফা ডিফারেন্সিয়েট করব তাহলে যদি আমরা আরেক দফা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কি দাঁড়ায় y1 কে আরেক দফা ডিফারেন্সিয়েশন করলে এটা হয়ে যাবে y2 ইকুয়াল এখানে দুইটা জিনিস গুণ অবস্থায় আছে প্রথমে y কে স্থির রাখলাম তারপর ddx অফ 1 প্লাস ln x 1 প্লাস ln x আবার 1 প্লাস ln x কে স্থির রাখলাম ddx অফ y হ্যাঁ আসলে y ddx অফ y লেখার কোনো মানে নাই কারণ ddx অফ y y কে আরেক দফা ডিফারেন্সিয়েট মানে কি y1 y কে এক দফা ডিফারেন্সিয়েট করলে y কে ডিফারেন্সিয়েট করলে পাবো y1 ওকে তাহলে আমরা যেটা দাঁড়াচ্ছে y2 ইকুয়াল y 1 এর ডিফারেন্সিয়েশন 0 ln x এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে x 1 প্লাস ln x ইনটু y1 আচ্ছা y1 মানে কত ছিল আমাদের y1 কিন্তু এটা ছিল এটাকে এক নং দিয়ে রাখি এখানে এই ভ্যালুটা বসাই দিই তাহলে y1 এর পরিবর্তে আমি লিখতে পারি y ইনটু 1 প্লাস ln x ওকে তাহলে আমাদের পুরো বিষয়টা যেটা দাঁড়াচ্ছে y2 ইকুয়াল এই y আর 1 বাই x কোন হইলে y বাই x প্লাস 1 প্লাস ln x 1 প্লাস ln x মানে 1 প্লাস ln x তার স্কয়ার ইনটু y আবার y কিন্তু y এর ভ্যালু কি ছিল y ছিল x টু দি পাওয়ার x হ্যাঁ y একদম শুরুতে x টু দি পাওয়ার x তাহলে y এর ভ্যালুটা যদি বসাই দেই তাহলে কি দাঁড়ায় x টু দি পাওয়ার x বাই x প্লাস 1 প্লাস ln x তার স্কয়ার ইনটু x টু দি পাওয়ার x ওকে তাহলে এখন যদি আমরা x টু দি পাওয়ার x কে কমন নেই এখানেও আমার x টু দি পাওয়ার x আছে এখানেও x টু দি পাওয়ার x আছে তাহলে x টু দি পাওয়ার x কমন নিলে এই অংশে থাকবে 1 বাই x আর এই অংশে থাকবে 1 প্লাস ln x তার হোল স্কয়ার আমি আবারো দেখাচ্ছি আমরা কি করছি x টু দি পাওয়ার x কে কমন নিছি তাহলে x টু দি পাওয়ার x বাদ দিয়া বাকি যে অংশটা ছিল এই অংশগুলো এগুলো এখানে লেখা দিছি ওকে তাহলে আমাদের কিন্তু এই সৃজনশীলটা শেষ